करना चाहता है और कुछ लोगों के लिए तो गोवा एक ड्रीम प्लेस है जैसे कि मेरे लिए गोवा में हर साल बहुत सारे टूरिस्ट लोग देश विदेश से आते हैं और इसीलिए इंडिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस गोवा ही है मुंबई से करीबन 600 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ पर आप बाय फ्लाइट बाय ट्रेन बाय रोड भी आ सकते हो गोवा का करीबन 100 किलोमीटर जितना कोस्ट लाइन एरिया है जहाँ पर बहुत सारे बीचेस है उनमें से कुछ बीचेस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है जैसे कि नॉर्थ गोवा में लोकल पब्लिक के लिए बाघा बीच और कलंगर बीच ज़्यादा पॉपुलर है नॉर्थ गोवा में ही फॉरेनर्स के लिए अंजुना एंड आरम्बोल बीच ज़्यादा पॉपुलर है वैसे ही साउथ गोवा जो लेस क्राउडेड होता है और ज़्यादा नेचुरल है लेकिन फॉरेनर्स वहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे और वहाँ पे पैलोलम एंड अगोंडा बीच ज़्यादा पॉपुलर है शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि 4098 में एक पोर्टुगीज जिसका नाम था वास्कोदा गामा वो सबसे पहले यहाँ आया था और गोवा को उसने एक ट्रेडिंग रूट बनाया था जो उनके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हुआ यहाँ पर जो सबसे बड़ा सिटी है उसका नाम भी वास्कोदा गामा है और 1987 से पहले गोवा दीव दमन गोवा का एक पार्ट था जो एक यूनियन टेरिटरी है और बाद में उसे एक अलग स्टेट बनाया गया और पणजी उसका बना कैपिटल यहाँ पर वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है लेकिन कौनकनी लैंग्वेज है वो यहाँ की रीजनल लैंग्वेज है और यहाँ पर सब लोग हिंदी बोलते भी है इंग्लिश भी बोलते हैं और समझते भी है गोवा की एक साइड महाराष्ट्र स्टेट है दूसरी साइड कर्नाटका बाकी पूरा अरेबियन सी है यहाँ पर वैसे तो आप कभी भी आ सकते हो लेकिन सबसे ज़्यादा क्राउड आपको नवंबर टू मार्च में ही मिलेगा हम यहाँ पर होली के फेस्टिवल में आए हैं और सिक्स डे के लिए यहाँ पर रुकने वाले हैं हम सिक्स डे में बहुत सारे प्लेसेस विजिट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से प्लेसेस विजिट करना चाहिए आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए आपको क्या एन्जॉय करना चाहिए तो चलिए मिल साथ में हम एक्सप्लोर करते हैं ए ब्यूटीफुल गोवा और इस ट्रिप में हमारा साथ दे रहे हैं लाइफ टाइम ट्रिप पार्टनर दीपाली विशाल एंड अनुष्का किंजल दैविक अहमदाबाद से रात के 11 बजे की हमारी फ्लाइट थी जो हमने करीबन दो महीने पहले से ही टिकट बुक करवा ली थी वैसे तो गोवा जाने का हमारा प्लान दो तीन बार कैंसिल भी हो चुका था लेकिन इस बार हमने टिकट बुक करवा ली थी तो प्लान कैंसिल हो उसके बहुत ही कम चांसेस थे गोवा हम करीबन बारह बजे पहुँच चुके थे एयरपोर्ट से टैक्सी थ्रू हम कलंगढ़ बीच वाले नज़दीक के रिसोर्ट पे चले गए और वहाँ एक रात रुके और ये है वो रिसोर्ट पाम रिसोर्ट जो कैसा है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा और बाद में हम पहुँचे पहले बीच कलंगढ़ अभी हम आए कलंगढ़ बीच वैसे तो अभी शाम के पाँच ही बजे लेकिन यहाँ पे बहुत ही पब्लिक है वैसे मुझे लग रहा था कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत ही कम पब्लिक देखने को मिलेगी लेकिन होली का त्यौहार है तो इस रंग के त्यौहार में यहाँ पे बहुत ही पब्लिक इकट्ठा हुई है और जैसे जैसे शाम होती जाएगी वहाँ पे पब्लिक भी बहुत ज़्यादा होती जाएगी तो चलिए देखते हैं बीच जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कलंगड़ बीच और बाघा बीच लोकल पब्लिक के लिए बहुत ही पॉपुलर है और इसीलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा पब्लिक देखने को मिलेगी वैसे तो गोवा में हर बीच पे कोई ना कोई वाटर स्पॉट एक्टिविटी होती ही है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक होने की वजह से यहाँ पे वाटर स्पॉट एक्टिविटी के ऑप्शन भी ज़्यादा है और आसपास में मार्केट बार रेस्टोरेंट भी ज़्यादा है कलंगट बीच से बाघा बीच का डिस्टेंस सिर्फ दो किलोमीटर का ही है और चलते हुए जाने में करीबन 20 से 25 मिनट जितना टाइम लग सकता है हमने हमारा फर्स्ट डे ये दोनों बीच पे ही एंजॉय करते हुए स्पेंड किया वैसे तो बीच के किनारे बहुत सारे बार्स एंड रेस्टोरेंट अवेलेबल है जहाँ पर आपका खाना पीना और रेस्ट करना इजिली हो जाएगा अगर आप समुद्र के पानी में एंजॉय करना चाहते हो तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो लेकिन सनसेट के बाद सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पर आपको पानी में जाने नहीं दिया जाएगा पता ही हो 
बोलूँगा कि गोवा नाइट लाइफ के लिए भी पॉपुलर है यहाँ पर देर रात तक आपको सब जगह पे पब्लिक देखने को मिलेगी स्पेशली बीच के किनारे जो बहुत सारे बार एंड रेस्टोरेंट है वहाँ पर ड्रिंक्स एंड डिनर के लिए डेकोरेटिव अरेंजमेंट किया जाता है बीच के किनारे जो शॉपिंग मार्केट है वहाँ पर आप डिनर के बाद शॉपिंग कर सकते हो या फिर कुछ जगह पे जो डांस बार होते हैं वहाँ पर आप अपना अच्छा समय भी बिता सकते हो और ये है पाम रिसोर्ट जो सेंट एलेक्स चर्च के बिल्कुल ही पास में है जब मैं दो साल पहले गोवा अपने दोस्तों के साथ आया था तब हम यहीं रुके थे पाँच दिन के लिए और हमें बहुत ही मज़ा आया था लेकिन इस बार प्राइस भी ज़्यादा थी और सर्विस का भी प्रॉब्लम था जैसे कि आप ये रूम देख रहे हो रूम की क्वालिटी एंड वॉशरूम की क्वालिटी प्राइस के कंपेरिजन में बहुत ही एवरेज थी और इसीलिए हम यहाँ पे नहीं रुके तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल